humihinga yung itlog. <laughs> Ayun ho, guys. Sige na nga. Meaning ko na nga. Oh. Okay. Sa totoo, hindi siya itlog. Ha? Lobo siya. Ay! Oo nga, no? Mga kailangan natin. Glue gun. Glue gun. Uh, cutter, cutter. Syringe. Tube. Uh, glass bottle. And... A balloon! Oh, okay, first step. So, ang ginawa ko lang ay nilagyan ko ng uh, tube ng ball pen dito sa loob. Alright? At pinutol ko yung cover para medyo lumusot siya ng ganun. Para dito ko ilalagay ang dulo ng tube. And then, I will seal it with a glue gun. Pwede din naman. Okay, next step lang naman. Ilalagay dun sa kabilang dulo. Ito, nasa inyo. <laughs> Ayan, pwede na natin ilagay yung, yung heart balloon. Ooh! Heart shape wow. balloon. Seal natin. And then, naglagyan pa natin ng tape. Uh, oh, para walang yeah. air. Okay, there we go. Okay, tight ko ba siya? Ayan. Try, try, try. Let's try. Okay. Wow! Wow! Tinitibok, tibok! Ayan, no? ayan, ayan. Nakikita niyo na yung heartbeat. I believe! Ang homemade vacuum pump na ginawa namin ay tinatawag na positive displacement pump. Ito ay mayroon dalawang chambers o mga bahagi na may hangin. Yung syringe at yung bote. At dahil sa mga butas sa dulo ng syringe at sa tubes, ang syringe ay nagiging isang mechanism na nakakapaglagay at nakakapagtanggal ng hangin sa loob ng glass bottle. Pag nabawasan ang hangin sa loob ng glass bottle, nag expand ang balloon dahil tumataas ang air pressure sa loob ng balloon. Opposite naman ang nangyayari pag nilagyan ng hangin ang loob ng glass bottle. Kaya parang humihinga ang lobong mukhang itlog at tumitibok ang lobong korteng puso. I believe.